మీ హయాంలో సంక్షేమ శాఖ గురించి సంక్షేమంలో సంక్షోభం అనే కథనాలు ఎన్నో పేపర్లలో వచ్చాయి మరి ఎందుకు వచ్చాయి ఎవిడెన్స్ చెప్పండి నాకు ఎస్ఎఫ్ఐ వాళ్ళు కానీ ఏబివిపి కానీ కానీ ఉద్యోగుల విద్యార్థుల ధర్నాలు కానీ ఒక్కటైనా జరిగింది చెప్పండి ఎందుకు చేయలేదు వాళ్ళు అంటే ఒకటే అన్నారు ఆ పిల్లలు ఏబివిపి వాళ్ళు కానీ ఎస్ఎఫ్ఐ వాళ్ళు కానీ అక్క నువ్వేందో మాకు తెలుసు నువ్వు ఒక హాస్టల్లో చదువుకున్నావు సోషల్ నువ్వు ఉస్మానియా హాస్టల్లో కూడా చూసావు నువ్వు ఒక మంత్రిగా ఉన్నావు తప్ప ఇక్కడ ఆడ ఖాళీ ఖజానా ఏమీ లేదని తెలుసు ఒక లక్ష రూపాయల లోన్ కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితులు ఖాళీ ఖజానా మీ చేతిలో పెట్టారు ఎందుకు జన్న తుసన్ గారు ఇప్పుడు పాపం ఆయన హెల్త్ ప్రాబ్లం బాగుంది ఆయన నెల్లి ఇంటర్వ్యూ చేయండి చెప్తాడు ఎలాంటి మినిస్టర్ మాయ్ మినిస్టర్ గుడ్ మినిస్టర్ అని నేను కాంగ్రెస్లో చేరినప్పుడు రాజశేఖర్ రెడ్డికి నన్ను పరిచయం చేసిన షీఈస్ మై డైనమిక్ మినిస్టర్ అని జన్న తుసన్ గారు చెప్పడం ఎక్కడన్నా చరిత్రలో జరిగిందా ఆయన ఎవరన్నా మెచ్చుకున్న దాఖలాలు ఉన్నాయా ఆయన చెప్పడం రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అనడము రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు కూడా నేను అపోజిషన్ పార్టీలో మంత్రిగా ఆయన లీడర్గా ఉండేవారు నేను మంత్రిగా ఉంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆయన వేసి గుడ్ మినిస్టర్ అని క్లాప్స్ కొట్టారు అయితే ఇవన్నీ కూడా ఒక మహిళ ఎదుగుదలను పురుష సమాఖ్యం సమాజం కదండి ఎవడైనా కూడా యాక్సెప్టెన్స్ ఉండదు ఫస్ట్ ఇంట్లో నుంచి ఆ వివక్షత ఉంది రాజకీయంలో వచ్చినాక అమ్మో ఈ మీద రో మనకంటే మించిపోతుంది అని ఆ లెవెల్లో అనుకునే వాళ్ళే తొక్కేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు దానికి ఏంటంటే ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్స్ ఇస్తారు లేదా క్యారెక్టర్ని పాడు చేసి మాటలు మాట్లాడతారు అలా అనుకుంటే భయపడిస్తే పోతుంది అనుకున్నారు పుష్పలీల నేను చిటిక ఇలా కొట్టాను నాకు టికెట్ ఇవ్వకూడదు చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ ఒక మహిళకి అవుట్లెట్గా మీరు టికెట్ ఇవ్వలేకపోతున్నారు పుష్పలీల గాలి వచ్చింది గాలి పోయింది అని అనుకుంటున్నారు రాజకీయాలు ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ గాలి తీయడం కోసం నేను పర్మనెంట్ పాలిటిక్స్లో ఉంటాను ఛాలెంజ్ చేసి వచ్చిన మహిళ నేను కాబట్టి నేను అధికారం కోసం పరిగెత్తేదానికి కాదండి నాకు ఇప్పటికి కూడా నా దగ్గర డబ్బు ఉన్నదాన్ని కాదు దేవుడు ఇచ్చిన దాంట్లో సర్దుకుని తిని ఉన్న దాంట్లో నిజాయితీగా ఉన్న దాంట్లో తృప్తిగా బతకడం అని నాకు తెలిసిన విషయం మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సంపాదించిన డబ్బుతో ఇప్పటి వరకు రాజకీయాలు చేస్తూ వస్తున్నారు మీరు అని ఈ రోజుకి విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి ఒక్కడ చూపేయమనండి సార్ ఒక్క అలిగేషన్ చూపేయండి ఒక్క ఎకరం ల్యాండ్ కొన్నానా ఒక ఇల్లు కట్టుకున్నానా లేకపోతే ఏదన్నా నాకు సంబంధించినంత ఇప్పుడు నా అప్పులు ఏమన్నా ఎవడన్నా తీరుస్తాడేమో నేను ఇస్తా నా బ్యాంకు పెట్టుకున్న నా సంపాదించిన నా సొంతంగా మా వాళ్ళు పెట్టినవి అవి బ్యాంకులలో పెట్టుకుంటూ ఏదన్నా చేసుకొని ఇప్పటి వరకు రాజకీయాల్లో తిరుగుతున్నాను ఏ మొగోడు మొగోడు కూడా తిరగడేమో నాతో పాటు రాజకీయంలో వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు అప్పుడు మంత్రిగా ఉన్నవాళ్ళు స్టిల్ ఇప్పటి వరకు లేరండి కానీ నేను ఆ రోజు నైన్టీన్ నైన్లో ఎలా ఉన్నాను ఇప్పటి వరకు నేను ఏ మెయింటెనెన్స్ చేసుకుంటాం ఉన్న దాంట్లో సర్దుకొని తినే క్యారెక్టర్లోనే ఉన్నాను తప్ప ఎక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు టూ థౌసండ్ ఫోర్లో తిరిగి ఎందుకు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వలేదు అంటారు ఇవ్వలేదు అంటే అప్పుడు ఇప్పుడు మీరు అడిగిన పెద్ద మనిషి మళ్ళా అసలే ఒకటేసారి మంత్రి చేస్తేనే ఇంత పేరు తెచ్చుకుంది ఇంకా రెండోసారి వస్తే స్ట్రాంగ్ అయిపోతుంది కాబట్టి అన్న ఇప్పించద్దు అని వాళ్ళందరూ కుట్రపడితే నిజంగా చెప్తున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాకు ఎప్పుడు నెగిటివ్ చేయలేదు నాకు టికెట్ నేను ఆ రోజు పచ్చి మంచి లోడు తీసుకోకుండా సార్ నాకు టికెట్ ఇవ్వండి అంటే పాపం ఆయన రాత్రి పదిన్నరకు నా పది తొమ్మిదిన్నర మధ్యలో ఎనిమిదిన్నర తొమ్మిది మధ్యలో అండి నైట్ నాది డిక్లేర్ చేశారు సిద్దిపేట ఎంపీగా ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు స్క్రోలింగ్ ఆ రోజుల పేపర్లో టీవీలో దొరికితే చూడండి ఎంపీగా అనౌన్స్ చేసేస్తారు నాది మళ్ళీ ఏమైంది దుష్టశక్తులు పన్నెండు తర్వాత ఎంటర్ అయిపోయారు కదా నా పేరు కట్ అయిపోయింది అప్పటికి కూడా నేను నేను ఎంత నిజాయితీ చూడండి నాకు టికెట్ ఇవ్వకపోయినా తెలుగుదేశం పార్టీకి క్యాంపెయిన్ చేశాను రవికి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు డిక్కీలో పనిచేస్తున్న రవి గారికి ఇస్తే నరా రవి కుమార్కి ఇస్తే నేను క్యాంపెయిన్ చేశాను ఆయనకి ఎందుకు నిజాయితీ కాలిదన్న కాబట్టి పార్టీ నాకు ఎప్పుడు ఎవరిని కాదని నాకు టికెట్ ఇచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళీ పార్టీకి నేను ఆ రకంగా రుణం ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఎందుకులే అని నేను క్యాంపెయిన్ చేయడం కూడా జరిగింది కాబట్టి నాకు టికెట్ ఇవ్వని వాళ్ళ వాళ్ళ కర్మ సార్ నిజంగా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు కూడా టూ థౌసండ్ ఫోర్లో ఊరికే క్యాంపెయినింగ్ చేసి ఇంటికి పరిమితం అయిపోయారు పరిమితం అవ్వాలి నేను ఇప్పుడు ఇంటికి ఊరికనే ఉండను సార్ నేను ఇప్పుడు నేను నేను ఎవరికైనా పనికి వస్తాను నా తెలివి పనికి వస్తుంది నేను ఎవరికైనా హెల్ప్ చేస్తాను నేను ప్రజల్లో తిరుగుతూనే ఉంటాను ప్రజలకు హెల్ప్ చేసే లెవెల్ ఏదో మంచి వచ్చేవాడు ఎవరు వెళ్ళిన కనపడ దగ్గరనే హెల్ప్ చేస్తూ వాళ్ళకి సలహాలు ఇస్తూ ఎవరికైనా రోడ్డు మీద ఏదైనా జరిగినా వాళ్ళని హాస్పిటల్లో చేర్పించడం కానివ్వండి ఎవరైనా గొడవలు పడుతున్న అమ్మాయిలకి ఏదైనా జరిగిన వెంటనే వెళ్ళిపోవడాలు కానివ్వండి ఇలాంటివన్నీ నేను నేనుగా వెళ్ళి చేస్తూనే ఉంటాను అట్లా నేను ఆ రోజు నుంచి వాలంటీర్ సర్వీసెస్ నాది ఎలా ఉందో